Всем привет! С вами снова Евгений Пик. Мы продолжаем снимать и показывать видео о том, как сделать шаманский бубен. Предварительную очистку клея и выравнивание края обечайки я буду производить на фуговальном станке. Несколько слов о технике безопасности. Вы видите, на этом фуговальном станке снята защита. Это делать очень не рекомендуется, поэтому я буду использовать вот этот вот упор для руки, чтобы рука случайно не соскользнула. Я не буду работать в зоне вращающегося лезвия, и я буду внимательно следить за тем, что я делаю. Посмотрим, что у нас получается. Вы видите, первые несколько проходов, примерно два прохода. Я еще даже не дошел до дерева. Пока что лезвие только снимают те излишки клея, которые торчат, и они не дают лезвию дотронуться до дерева. Край нашей обечайки выровнен, и теперь можно приступать к дальнейшей обработке. Продолжаем обработку нашей обечайки. Для этого нам нужен фрезер для обработки дерева, набор фрез, защитные очки и стол для фрезера. Начинаем работать с фрезой с радиусом закругления пол инча. Вставляем фрезу в фрезер, в мотор для фрезера. Она вставляется до конца. И вынимается немного. Я использую фрезы с диаметром наконечника пол инча. Они намного более стабильные, чем те фрезы, у которых наконечник четверть инча. Вставляем фрезер в стол. Сейчас я буду обрабатывать внутреннюю, а потом внешнюю поверхность обечайки. Нужно учесть то, что материал всегда нужно подавать на встречу движения фрезы. То есть, когда я обрабатываю внутреннюю поверхность, Материал должен двигаться вправо, а внешнюю поверхность материал будет двигаться влево. Поэтому, когда я обрабатываю внешнюю поверхность, я могу подключить пылесос снаружи и таким образом убрать всю пыль которая, и всю стружку, которая образуется во время обработки. Когда же я обрабатываю внутреннюю поверхность, мне не совсем удобно подключать пылесос с этой стороны, я подключу его снизу стола. Поэтому сейчас пылесос подключен снизу, изнутри стола, и я буду обрабатывать внутреннюю поверхность обечайки. Для обработки внешней стороны обечайки я поставил пылесборник сверху стола. Он позволит более эффективно отводить пыль. Так как на поверхности нашей обечайки волокна идут поперек линии реза, чтобы избежать сколов, нужно работать очень острой фрезой на максимальных оборотах. Чтобы мембрана бубна правильно работала, она должна касаться обещайки не по плоскости, а по линии. Для этого я заменю фрезу с радиусом пол инча на другую с углом наклона рабочей поверхности 45 градусов. Вставляю мотор в стол и начинаю регулировать высоту фрезы. Смотрим на тестовый срез. Фрезу можно немного опустить. Для регулировки фрезы, для регулировки высоты фрезы в данном столе предусмотрено отверстие сверху стола. Я изменил высоту фрезы относительно стола и сейчас сделаю два тестовых надреза с двух сторон фанеры такой же толщины, как наша обечайка, чтобы проверить ширину полученной линии. Получилась кромка шириной около 2 мм, это именно то, что я хотел. Начинаем снимать фаску на обечайке. Внешняя часть обечайки со стороны мембраны обработана под углом 45 градусов. Перед тем, как продолжить обработку внутренней стороны, 
мне нужно убрать пылесборник. Вы видите, я не привинчиваю его, а просто приклею на двухсторонний скотч. Те, кто думают, что это недостаточно прочное соединение, я могу продемонстрировать, что его очень сложно снять после того, как он приклеен. Я просто боюсь поломать воздухосборник. Видите, я это сделал с очень большим усилием. И теперь мне нужно снять остатки скотча со стола. Сейчас я продолжу обработку внутренней стороны под углом 45 градусов, чтобы создать вот это вот ребро, на которое будет опираться наша мембрана. Еще одно важное замечание. По инструкции материалы нужно всегда подавать на встречу фрезе. Однако, если вы видите, что не острая фреза, не высокие обороты не помогают избежать сколов, даже мельчайших сколов на поверхности фанеры, можно попробовать подавать материал не на встречу фрезе, а в сторону вращения фрезы. Это нужно делать очень осторожно, аккуратно, а на небольшой подаче и на неглубокой подаче. Но это помогает избежать сколов. Сейчас я буду подавать материал в сторону движения фрезы. Я не рекомендую это делать тем, у кого нет опыта работы с фрезером. Все поверхности обечайки я обрабатываю наждачкой Grid 60, 80 и 120. Пользуюсь вот такой машинкой Makita. Мне нравится ее подключение к пылесосу. Оно круглое и не нужно делать никакие специальные переходники. Я просто намотал резинку, она замечательно держит и не снимается. Я уже обработал обечайку наждачками 60 и 80 единиц. Сейчас здесь стоит Grid 120 и я продолжаю обработку ей. Если угол, на который будет опираться наша мембрана, получился слишком острый, его нужно немножко затупить наждачкой. Наша обечайка зашкурена, и теперь нужно покрыть ее каким-то защитным слоем. Мне больше всего нравится защищать дерево маслом. Танк ойл или даниш ойл. В данном случае я буду использовать танк ойл. Работает желательно в перчатках, значит нам нужны одноразовые перчатки. Масло можно наносить кисточкой, валиком. Те, кто работают с кожей, знают, что масло и краски удобно наносить кусочками шерсти. И, естественно, у них всегда есть запас этих кусочков шерсти. Наносим масло со всех сторон, не нужно бояться нанести его слишком много, потому что ему нужно дать впитаться 5 или 10 минут, а потом вытереть излишки. Обечайка покрыта маслом со всех сторон, дадим ему 5-10 минут впитаться и потом тщательно вытрем его старый футболкой. После того, как нанесли первый слой, ему нужно дать высохнуть 24 часа. После этого можно нанести второй. Я обычно наношу три слоя. Работа над обечайкой закончилась. Она получилась крепкая, правильной геометрии и очень приятная на ощупь. Подписывайтесь на мой канал, чтобы получить уведомления. В следующей части я буду рассказывать про сыромятную кожу или пергамент.